Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus Christ. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous saluons aussi nos frères euh, qui nous suivent euh, de partout. You also greet all our brothers who are following us right now. En particulier, je vois euh, l'église de Saint du Cameroun. In particular, I see the church of uh, Cameroon. Euh, ceux qui sont à, à Douala. Those who are in Douala. À, à Yaoundé. Those who are in Yaoundé. À Ebolova. Those who are in Ebolova. À Bertois. Those who are in Bertois. À Bafoussam. And Bafoussam. À Nyokon. And Nyokon. Et, voilà. So all of you, we greet you. Je vois encore uh, mon fils Gislain. And also I see my spiritual son Gislain. Le disciple du Seigneur. Le disciple of the Lord. Uh, le frère Rostan. And the brother Rostan. Uh, Papa Antoine. Papa Antoine. Vous êtes nombreux. You are many. Je vous salue au nom de Jésus. I greet you in the name of Jesus. Veillez bien sur cette œuvre du Seigneur qui est au Cameroun. Let you watch very well for this, the, the service of the Lord in Cameroon. Je salue aussi nos frères qui sont au Kenya. And also, I greet all our brothers in Kenya. En particulier, je vois le pasteur Harrison. In particular, I see Pastor Harrison. Ok. Et tous ceux qui nous suivent, And nous saluons au nom de notre Seigneur. And Jesus. also, those who are following us right now, In the name of Jesus, I bless you. Le thème est affiché. So the theme is in your screen. Uh, par la grâce de Dieu. By the grace of God. Nous allons dire un mot sur uh, la mesure ou la quantité de la poussière que Dieu a utilisé pour créer Adam. So we will talk about the quantity of dust that God has used to make Adam. Et aussi, euh, nous allons toucher sur euh, la race d'Adam. And also, we will talk about the race of Adam. Et sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Without delaying, let's talk, take our scriptures. Nous sommes dans le livre de Esaïe, chapitre 40. We are in the book of Isaiah, chapter 40. Le verset 12. Verse 12. Ok. Nous lisons. We read. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Who has measured the waters in the allow of his hand? Pris les dimensions des cieux avec la pomme. Are we the breadth of his hand market of the heavens? Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Who has held the dust of the earth in a basket? Ici, c'est le prophète qui parle. Here, he, he is the prophet who is saying. Il nous montre comment Dieu a ramassé la poussière de la terre. He is showing us how God has held the dust of the earth. Et il précise la mesure ou la quantité de la poussière que Dieu avait ramassée. And he is precising the quantity of dust God has held. Ou en d'autres termes, in, the, in other way, à un certain moment, Dieu ramassa la poussière de la terre. In certain manner, God has picked up the dust of the earth. Mais la quantité qu'il ramassa, c'était un tiers. So, the quantity he took, it was one third. Et nous allons chercher dans le livre de la vérité que vous appelez la Bible. So, we will look for the book of the truth that you call Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. From Genesis to Revelation. Là où Dieu avait ramassé la poussière de la terre. Where God has all held it. The dust of the earth. Et lorsque nous avons cherché, and when 
we have searched. Nous avons compris que Dieu ramassa la poussière de la terre lorsqu'il créa l'homme, il créa Adam. We have understood that God has hold or taken the dust of the earth only when he created Adam. Nulle part ailleurs dans les livres de la vérité nowhere in the book of the truth Là où Dieu ramassa la poussière de la terre, il ramassa la poussière de la terre uniquement lorsqu'il créa Adam. There is no elsewhere God has taken the dust only when he was creating Adam. C'est-à-dire Dieu avait pris la poussière de la terre pour créer Adam. Il l'avait ramassé. That means God has taken the dust to create Adam or he picked it up or he hold some dust. Seulement le livre de Genèse n'a pas donné la quantité, la mesure de la poussière que Dieu ramassa lorsqu'il avait créé Adam. And we found that also in the book of Genesis there is no quantity of dust God has had to create Adam. Vous voyez? Do you see? Mais là où Genèse n'a pas donné la précision sur la mesure, la quantité de la poussière que Dieu a pris pour créer Adam, where Genesis didn't talk talk about the quantity of dust or the measure of dust God has taken to create Adam, c'est Esaïe qui va nous donner la précision. We found it in the book of Isaiah. C'est comme ça que les écritures marchent. This is the way the scripture are working. Là où une écriture se tait, where another scripture doesn't stop, l'autre donne les détails. Another scripture give the details. Les écritures marchent deux à deux. So scripture works two by two. Le livre de Genèse n'a pas donné les détails sur la quantité de la mesure. So Genesis didn't give the quantity or the measure of the dust. Mais c'est Esaïe, Esaïe chapitre 40, le verset 12, qui nous donne les détails. Cette right. mesure de la poussière que Dieu avait ramassée pour créer Adam, c'est un entier. But it's in the book of Isaiah where we found precision that the dust quantity was one Third, comprenez que la mesure de la poussière que Dieu avait ramassée pour créer Adam, c'était un tiers. I want you to understand that the quantity of dust God pulled to make Adam was one third. Est-ce c'est un hasard? Pourquoi seulement Dieu devait prendre un tiers de la mesure de la poussière pour créer Adam? C'est un hasard? Do you think that it was for nothing God took this amount of measure of dust? Nous disons loin de là. We say not for that. Dieu qui créait Adam, c'était tout un signe prophétique. By no means. So God who was creating Adam was a prophetic symbol. Ça dit tout ce qu'il faisait là, même lorsqu'il était en train de former Adam. C'était un signe prophétique. That means the way God was creating, working to make Adam, it was a sign of prophecy. Même cette mesure qu'il a pris, ça cachait un message. Even the measure of dust he took, it was hidden a message. Le un tiers là, ça cachait un message. You understand one third, it's hidden a message. Dieu, il est le véritable sage. So God is a very good wise. Tout ce qu'il fait, ça cache un message. So everything he is doing is hidden a message. Regardons, nous allons euh, dire un mot sur un tiers. Let's see, we're going to talk about a third or one third of sand or dust or quantity. Euh, nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 8. We can take a book of Revelation chapter 8. Apocalypse chapitre 8. Revelation chapter 8. 
Et le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment. May Lord Jesus Christ bless you abundantly. Ok, commençons par le verset 7. Let begins in verse 7. Le premier sonna de la trompette. The first angel sounded his trumpet. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. And there came hair and fire mixed with blood. Ils furent jetés sur la terre. And it was hurled down upon the earth. Et le tiers de la terre fut brûlé. And a third of the earth was burned up. C'est la première trompette. Hein? It is the first trumpet. Seulement concernant le jugement. It's talking only about judgment. C'est le un tiers qui est concerné. This is the a third which is concerned. C'est le un tiers qui est frappé. A third which is uh, stri striking. Passons à la deuxième uh, trompette. Let's go to the second trumpet. Apocalypse 8, le verset 8. Revelation chapter 8, verse 8. Le second ange sonna de la trompette. The second angel sounded his trumpet. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. And something like a huge mountain all blazed. Le tiers de la mer devint du sang. Into the sea. A third of the sea turned into blood. Aussi dans la seconde trompette. Even the second trumpet. Toujours le un tiers qui est concerné concernant le jugement. Always a third which is spoken concerning judgment. Une mesure euh, un tiers. So then the same measure of a third. Que Dieu aussi avait utilisé pour créer Adam. That God has used to create Adam. Vous voyez, lorsque Dieu avait utilisé cette mesure, you see when God used that measure, il savait bien que Adam devait être frappé. He knew that Adam will be struck. Parce que nous venons, nous venons de remarquer, because we come to understand that. Dans les trois premières trompettes, in the three trumpets, concernant le jugement, concernant le frappe, c'est le un tiers qui est concerné. Concerning judgment, concerning the strike, it was a third. Raison pour laquelle, lorsque Dieu utilisa cette mesure-là pour créer Adam, the reason why when God used that measure to create Adam, c'était euh, un signe prophétique. It was is prophetic symbol sign. C'est-à-dire Dieu savait euh, que Adam devait être frappé. So God knew that Adam will be stricken. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May Lord Jesus Christ bless you. OK. Yes. En dehors de ça, beside that, euh, vous allez euh, comprendre you going to understand que Adam a été euh, créé avec euh, la terre. That Adam was created by sand or dust. Il a été créé avec la terre. He was created with sand or the earth. Et si nous prenons euh, Matthieu chapitre 7, le verset 26 à 27. If we take the book of Matthew 7 from 26 to 27. Là, on nous parle d'une maison qui a profondément la terre, qui a profondément le sable. There they are talking about a house which have a foundation, a sand or a, a rock or mountain. Et lorsque le vent souffle contre cette maison, and when the, 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 I mean the, 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 the wind came to blow on that house, la maison tombera. So, the house will collapse. Vous voyez, Dieu, si Dieu en créant Adam, it means God in creating Adam, il a utilisé la quantité de la terre, la quantité de la poussière qui était le un tiers. He used the earth by taking a quantity of dust, which is a third, pour dire tout simplement, to say only that, que cet homme sera frappé. 
this man will be struck and beaten. Parce que dans les trois premières trompettes, because in the three trumpets, la mesure qui est frappé the measure which is beaten and stricken au concernant les jugements that concern judgment la mesure qui est frappé sera un tiers and the measure which was beaten it was a third et par rapport à Adam relative to Adam lorsque Dieu a utilisé cette mesure when God used that measure il savait réellement que Adam devait être frappé he really knew that Adam will be So beaten. Et aussi lorsqu'il avait utilisé la terre, even when he used the earth, Dieu savait qu'un jour un vent devait passer. And God knew that one day a wind will blow et frapper contre cette maison. And strike strike that house et la maison devait tomber. And then the house will be collapse. Et en réalité, le vent est passé dans Genèse chapitre 3. So in reality, the wind a blow in the book of Genesis chapter 3 c'est-à-dire Dieu a éprouvé sa maison it means God has uh, tested this house il a testé sa maison yes he tested that house comme un sage architecte as a true architect mais lorsqu'il a testé mais when it, it tested avec le passage du vent with the wind uh, passing by ce vent là c'était le serpent so the wind that was a serpent a snake et la maison était tombée and then the house was collapsed raison pour laquelle il a tiré instruction the reason why god took an instruction cette fois-ci il dira this time he says dans matthieu chapitre 18 le verset 16 matthieu 18 verset 16 dans matthieu chapitre 8 16 le verset 18 in matthieu uh, 16 verset 8 tu peux lire matthieu 18. chapitre 16 au verset 18 matthieu 16 verset 18 c'est que Jésus Christ a dit what uh, Jesus Christ said uh, matthieu 16 au verset 18 matthieu 16 verset 18 on peut lire we can read et moi je te dis que tu es Pierre and I tell you that you are Peter et que sur ce roc je bâtirai mon église. And on this rock I will build my church. La première maison était tombée. You see the first house was collapsed or fell down. C'est le premier Adam. That was the first Adam. C'est une maison bâtie avec la la terre. It was a house built on sand. Et cette maison a été éprouvée par le passage du vent qui est le serpent. And then that I was tested by the passing of the wind was a serpent. La maison est tombée. And the house collapsed. Mais cette fois-ci, Dieu dit. But this time God says. Tu es Pierre. You are Peter. Sur ce roc. On that, on that rock. Je bâtirai ma maison. I will build my house. Sa maison aujourd'hui. His house is today. Pas bâti avec le, le sable de la terre. The, the house of God is not built on Mais the, une maison the qui est bâtie the sand, sur rocs. but this house is built on the rock. C'est-à-dire une maison qui ne pourra jamais tomber. It means a house will never collapse or fall down. C'est son église. This is his church. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless okay. you. Tout ça, c'est juste pour vous donner la précision sur euh, la quantité ou la mesure. Euh, de la poussière que Dieu avait utilisé pour créer Adam. So all of this, it's only to talk to to to, to explain to you how God has used the quantity of dust, which is a third, to create Adam. Et avec euh, euh, les écritures que nous venons de donner, with the scripture we have given to you, euh, nous avons compris que Dieu a euh, puis il est un tiers. Il a ramassé le un tiers de la poussière. Yes, we have understood that God used only a third of a dust the earth to make Adam. Pour créer Adam. To create Adam. Les prophètes mm -hmm. se sont complétés. So the prophets are completing each other. Là où Moïse n'a pas donné les détails. Where prophet Moses didn't give the details. Sur la quantité de la poussière que Dieu a pris pour créer Adam, c'est Esaïe qui donne la précision. On the quantity of God has used to create Adam, we found it to another prophet, Isaiah, who is telling us it was a amount of a third. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Vous voyez, Dieu avait ramassé la poussière de la terre lorsqu'il avait créé Adam. 
do you see that God has all a quantity of dust to make Adam? Et la mesure qu'il avait ramassée, c'était la tentière. And the measure was one third. Et nous avons compris le pourquoi, pourquoi seulement il devait ramasser la tentière. And we have understood why God used only one third. C'est parce que Dieu savait avec les un tiers, Adam devait être frappé. Because God really knew that with one third, Adam will be beaten. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Ok, maintenant nous allons dire un mot sur euh, la race d'Adam. Now we're going to talk about uh, the race of Adam. Il y a le, les églises de noir qui disent que Adam était un noir. You know, there are some churches of the black are saying that the rest or the skin of Adam was black. Mais en face de nous, nous avons un livre. But in front of us, we have a book. Appelé le livre de la vérité. A book called the book of truth. C'est seul ce livre qui, qui dit la vérité. Only this book who can say the truth. C'est-à-dire le livre de la vérité que vous appelez la Bible. It means the book of truth which is the Bible. Et nous allons découvrir dans ce livre la race d'Adam. And we're going to find the skin or the race of Adam. Adam euh, avec quelle couleur? So we can ask question, what color of skin Adam was? Est-ce qu'il était noir? Il était blanc? So... He was black or he was a white man. Nous allons le découvrir dans ce livre. So we're going to find it in this book. Et sa femme, il était de quelle couleur? Even, il avait quelle couleur? Even his wife, what color of skin did she, uh, was she? Et nous allons aussi le découvrir dans ce livre. And la couleur de F. And we are going also to find the color skin of Eve. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Seulement, bon, je ne vais pas anticiper les choses. Nous so allons les découvrir ensemble. So now I'm, going, I'm not going to anticipate, so let's find it together. Ok. Yes. Remarquons comment la Bible est écrite. So let's remark how the Bible is written. Lisons quelques écritures. Let's read some verses. Verses. Nous sommes dans le livre de de Ecclésiaste. Mais c'est le technicien ici, il peut vérifier. We are in the book of uh, Ecclesiastes. Vérifiez pour nous la connexion si ça, ça passe. Just. Venez, tu vérifies la connexion là si ça passe bien. You can check voilà. for us connection if. Voilà, là bas si ça passe bien parce que nous devons nous is ah, going sure. on very well. Ça bien? Okay. It's going very well. Que Dieu soit loué. May God be glorified. Mm. Prenons le livre de Ecclesiastes. Let's take the book of Ecclesiastes. Chapitre 1. Chapter 1. Le verset 9. Verse 9. Ce qui a été what has been will, what has been ce ce qui sera will be again et ce qui s'est fait what has been done ce ce qui se fera will be done again il n'y a rien de nouveau sous le soleil there is nothing new under the sun il n'y a rien de nouveau sous le soleil there is nothing new under the sun prenons ecclésiaste chapitre 3 le verset euh, 15 Let's take again Ecclesiastes chapter 3, verse 15. Ce qui est a déjà été. Whatever is has already been. Et ce qui sera a déjà été. And what will be has been before. Et Dieu ramène ce qui est passé. And God will call the past to account. Dieu ramène ce qui est passé. And God will call the past to account. Vous savez concernant Adam? Do you know regarding Adam? 
Dans le livre de la vérité, Dieu a répété Adam euh, de plusieurs manières. In the book of the truth, God has repeated Adam many times. Euh, si on prend par exemple Noé. If we take for example Noah. Noé était un autre Adam. Noah was another Adam. Vous allez remarquer au temps de Noé. You will notice at Noah's time, Dieu avait ébranlé le ciel. God has shaken the heaven. Il a retourné la terre dans les eaux. He returned the earth in the waters. Comme dans Genèse chapitre 1. Like in Genesis chapter 1. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. And then, the, and then the spirit was moving on the waters. C'était l'arche qui marchait sur les eaux. It was like ark walking on water. Vous voyez? Do you see? Et après euh, ce déluge là, and after this flooding, le Seigneur va choisir Noé sur la terre comme il avait choisi Adam. And the Lord will choose Noah as he chosen Adam. Dans Genèse chapitre 9, il va donner à Noé le même pouvoir qu'il a donné à Adam de dominer so sur in, les créatures. So in Genesis chapter 9, God gave power and authority to Noah like he gave to Adam in the garden of Eden. Vous voyez? Do you see? Ça veut dire Noé était comme un autre Adam. It means Noah was like another Adam. À qui Dieu donna le pouvoir sur les créatures comme il avait donné à Adam. To whom God gave authority and power like he gave to Adam. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer au temps de Noé? But what? Are we understanding in Noah's time? Vous savez, lorsque la terre était sortie des eaux au temps de Noé. When the earth come out of the water in Noah's time. Premièrement, ce sont les montagnes qui sont sorties. First of all, it was the mountain who come out. Et les vallées sont sorties après. And the valleys come came after. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Noé? Do you know what happened in Noah's time? Ce n'est pas du nouveau. It wasn't a new thing. Car l'écriture dit, because the scripture says, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There is nothing new under the sun. Dieu ramène ce qui est passé. God has taken account which is past. Au temps de Noé, in Noah's time, Dieu a ramené ce qui s'était passé à la création. So God has bring back what was in the cre creation. Time. Dans Genèse chapitre 1, in the book of Genesis 1. En réalité, dans Genèse chapitre 1, in reality, in Genesis 1, lorsque Dieu a fait sortir la terre des eaux, when God took or came and took the earth out of the, the water, au troisième jour de la création visible, in the third days of visible things, ce sont d'abord les montagnes qui sont sorties. The, that was the mountains who came first. Mais Moïse n'avait pas donné les détails sur ça. Hein? But Moses, you see, didn't give the detail on that. C'est la seconde lecture qui nous donne les détails. Only at the second reading that we found the details. C'est-à-dire le temps de Noé, parce que le temps de Noé, c'est la répétition de ce qui s'est passé au temps d'Adam. It's what I call the time of Noah. It was a repetition of that damn. This is the reading of that. Vous voyez, ce sont les montagnes qui sont, qui sont sorties. You see, those, the, those were mountains that came out. Et first. après, c'était les vallées. And after were the valleys. Il y a aussi un mouvement prophétique là-dessus, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. You see that we found a move, prophetic movement on Là où Genèse chapitre 1 n'a pas donné les détails sur ça. Where Genesis 1 didn't give the detail on that. Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8 a donné les détails. Or uh, in Genesis 7 and 8 we can find some details. Vous êtes en face d'une écriture, il faut chercher sa jumelle. When you are in front of a scripture, you need to look for another twin's uh, scriptures. Il n'y a aucune écriture isolée. So there is no scripture which is alone. Les écritures marchent deux à deux. Because I said earlier, the si scripture la première, works. Si 
two by two. La première écriture n'a pas donné de détails. If the first scripture verse didn't give the details, la deuxième donnera les détails. And then the second will give you the detail of understanding. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus Christ. Ok. Yes. Vous voyez, c'est-à-dire Noé était un autre Adam. Do you see? It means Noah was another Adam. Uh, à dehors de Noé. Beside Noah. Euh, même Israël, Israël aussi était un autre Adam. Even Israel was another Adam. Israël était un autre Adam. Israël was another Adam. Euh, je vais donner, euh, je vais dire un petit mot sur Israël comme un autre Adam. So I want to say a small word concerning Israël like another Adam. Vous savez, le jardin d'Eden était arrosé par quatre bras de fleurs. Do you know that uh, the garden of Eden was, uh, you know, uh, watered by two rivers? Et Adam habitait au milieu du jardin d'Eden. And Adam was living inside garden. Euh, seulement, lorsque Dieu avait formé Adam, il l'avait formé en dehors du jardin d'Eden. Only when he made him, it was outside garden of Eden. C'est-à-dire il a formé Adam en dehors du jardin d'Eden. It means he created Adam out of garden of Eden. Il a pris et il a il l'a conduit dans le jardin. And he took him outside of Eden and bring him inside of the garden. Dieu avait fait une marche avec Adam. You see that the was the walking God has did with Adam. C'est-à-dire, il a fait une marche avec dans Adam, il a pris du dehors et il l'a amené, il l'a amené dans le jardin. Yes, he took Adam outside of Eden and walked with him until inside of Eden. Ou dans garden. le milieu du jardin. You know, for in jardin, il devait l'amener dans le jardin. And then, he would took him inside the garden. Et il avait traversé deux bras du fleuve pour mettre Adam dans le jardin. And then Adam crossed two branches of rivers until to get inside of the garden. C'est un message que nous avons enseigné lorsque nous avons parlé du, du baptême d'Adam. So this is the message that we have spoken when we were talking about Adam baptism. Ok, mais de toutes les façons, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, je pourrais dire un petit mot. So anyway, for those who are following us only today, I can speak a word on that. Vous savez, dans la marche d'Israël, you know, in the walking of Israel, Israël marchait avec uh, uh, quatre campements. So Israel, Israelite was walking within four camps. Il y avait, il y avait Judah. There was a Judah il y avait tribe. Ruben. It was a tribe of Reuben. Au milieu, il y a le souverain sacrificateur, le sacerdoce. In the midst, there was the priest on the ark of the covenant. Et après, il y avait Ephraim. And after that was Ephraim. Et après Ephraim, il y avait Dan qui qui clôturait la marche. And the tribe of Dan was the end to conclude or to close the walking. Là, vous prenez Nombre chapitre 2. There you can take the book of number chapter 2. Vous savez, ces quatre campements là, do you know that all these four camps, ce sont les quatre bras du fleuve. That talks, that talks about uh, four branches of river. Le souverain sacrificateur qui, qui était au milieu là. So the high priest which was in the midst there, c'était Adam. It, it was Adam. It was Adam. C'est Adam. It was Adam. Vous voyez? Do you see? Il y a deux bras du fleuve de l'autre côté. There was two branches of river in one hand. Ça d'un côté il y a deux bras du fleuve et de l'autre côté il y a deux bras du fleuve au milieu il y a euh, le souverain sacré. And in the other hand also two branches of river in the midst there was the high priest. Who is the image of Adam? The sovereign sacrificateur qui était au milieu là, c'est Adam qui était au milieu du jardin d'Eden. So this high priest was in the midst of the camp. He was talking about Adam. Seulement pour y arriver, il faut traverser deux bras du fleuve. Only before coming to that place, he need to cross two branches of a river. Vous savez, Israël comme un autre Adam. Do you know Israel 
like our another Adam. Lui aussi, il a été formé en dehors du jardin. He was also made an outside of Eden. Il a, il a été formé en dehors du jardin. En dehors du jardin, c'est ce qu'on appelle l'Égypte. So, as he was made outside of Egypt, Eden, that is, uh, you call Egypt. L'Égypte, c'était comme le en dehors du jardin. So, Egypt, it was like outside of garden. Maintenant, Israël devait marcher avec Dieu. And then Israel would work with God. Pour uh, posséder le jardin qui est la terre de Canaan. In order to possess the land which is Canaan. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué dans cette marche là? And what are you, are we, have you and, uh, found on that walking? Israël a traversé deux eaux. So Israel crossed only two seas. Il a traversé la mer Rouge. He crossed the Red Sea. Et il va traverser aussi le Jourdain. And he also crossed the Jordan River. Ce n'est pas un hasard. So it's not by by uh, by without meaning. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. It was the same as God did with Adam. Il a pris Adam hors du jardin. He took Adam outside of God. Il devait l'introduire dans la terre de Canaan. And then took him and put him in the 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 the, the Canaan land. C'est ça le jardin d'Eden. This is uh, the Garden of Eden. Mais il faut traverser deux cours d'eau. But only they must cross two branches of a river. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Let's may Lord Jesus bless you. Oh là là, tout ça c'est pour vous démontrer que euh, Dieu a répété Adam euh, de plusieurs manières dans le livre de David. Yes, all this exercise is just to show you how God has created Adam in the Garden of Eden. Maintenant, concernant la race d'Adam. Now, let's come back on the race of color skin of Adam. La race d'Adam a été répétée aussi ailleurs. So the color skin of Adam was also repeated somewhere else. Vous savez si vous prenez le livre des cantiques des cantiques. Do you know when you take the book of Song of Songs? Le livre des cantiques des cantiques, c'est la répétition du jardin d'Eden. Yes, the book of Song of Songs is the repetition of the Garden of Eden. C'est pourquoi dans le livre des cantiques des cantiques, nous sommes en présence euh, d'un homme. That's why in this book we are in front of a man avec sa femme. With his wife, et à côté il y a le jardin. And beside there is a garden or a field. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. So there is nothing without meaning on the sun. Dieu ramène ce qui est passé. Yes, God will call the past will come. C'est-à-dire cantique des cantiques, c'est la répétition du jardin. Do you understand that the book of Song of Songs is a repetition of the Garden of Eden? Soyez béni au nom de Jésus. Oh, you may be blessed in the name of Jesus. Maintenant, lorsque nous fouillons les livres des cantiques des cantiques, now when we check the book of Song of Songs, Là, on nous précise la couleur d'Adam. There they are telling us the color, the color skin of Adam. Et on nous donne aussi les détails sur la couleur d'Eve. And they also give us the color skin of Eve. Mais dans, Genèse, dans Genèse, on n'a pas donné les détails. Hein? But in the book of Genesis, they didn't give the details. Vous êtes en face d'une écriture, j'insiste, il faut chercher sa jumelle. So, you are in front of a scripture verse, you need to look the twin of that scripture. Le livre des cantiques des cantiques, the book of Song of Songs, c'est la répétition du jardin d'Eden. It is a repetition of a garden of Eden. Ecclesiastes 3, le verset 15. Ecclesiastes 3, chapter 15. Dieu ramène ce qui est passé. God will call a count which is past. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There is nothing new on the sun. C'est-à-dire, avec le livre des cantiques des cantiques, With the book of Song of Songs, les détails que Moïse n'a pas donné dans le livre de Genèse concernant le jardin d'Eden, the details that Moses have not given the book of Genesis, cantique des cantiques nous donne les détails. In, in the book of Song of Songs, we found the, that detail. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Cantique des cantiques, chapitre 5, le verset 10. Song of Songs, chapter 5, verse 10. 5, le verset 10. Chapter 5, verse 10. 
Mon bien-aimé est blanc et vermeil. My lover is red and ruddy. Il se distingue entre dix mille. Outstanding among ten thousand. Ici, lorsqu'on remarque le bien-aimé, here when we remark a beloved, a, lo a lover, l'homme, a man, Adam, a, a man, Adam, il est blanc. He is a white. Mon bien-aimé est blanc. My beloved is white. L'homme ici, a man here, à qui on a donné la femme, to whom has given a, wa a woman, le jardin à côté, and the garden beside him, c'est un blanc, is a white. C'est pourquoi nous confirmons, that's why we confirm, à la lumière de ces écritures, in the light of these scriptures, qui a tant fait un blanc, so that Adam was a white. Mais la femme qu'on lui donne, skin. but a woman that they gave him, la femme qu'on lui donne, a woman who was given to him, nous sommes dans Cantique de Cantique, chapitre 1, le verset 5. We come back to the same book of Song of Song, chapter 1, verse 5. Cantique de Cantique 1, le verset 5. Song of Song, chapter 1, verse 5. Je suis noir, mais je suis belle. Dark Emma, yet lovely. Là, c'est la femme qui parle. Here, it's a woman who is speaking. Je suis noir. I am black or dark. Mais je suis belle. But I am beautiful. La femme est noire. The woman is dark. Nous disons cantique des cantiques, c'est la répétition du jardin d'Eden. We sing a song of songs, a repetition of book of Genesis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There is nothing new under the sun. Dieu ramène ce qui est passé. God will call the past to come. Avec cantique des cantiques, with a song of song book, Dieu ramène l'histoire d'Adam et d'Eve. God is taking back the story of Adam and Eve. Adam and blanc. Adam as a white et Eve une femme noire and Eve as a woman a black woman soyez bénis au nom de Jésus Christ be blessed in the name of Jesus même lorsque Dieu a créé even when God creates lorsque Dieu a créé when God has created il a créé la lumière il a créé le ténèbre ce has, sont les deux grandes couleurs he has created uh, the light and the dark, le blanc et le noir, the white and the black. Ce sont les deux grandes couleurs. These are two big colors. Je confirme avec une autre écriture. I want to confirm that with another scripture. Prenons Apocalypse chapitre 1. C'est là où je vais terminer. Si il y a des questions, vous êtes libre. Let's go à to the book. Of Genesis, Et chapter nous allons, 1. Nous allons les répondre par la grâce de Dieu. Sorry, Revelation chapter 1. Apocalypse chapitre 1. Revelation chapter 1. Uh, nous prenons le verset 13 jusqu'au 14e verset. We start from uh, 13 verse through. Où on commence 14. par le verset 12e. Or we can start by 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. I turned around to see the voice that was speaking to me. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. And when I turned, I saw seven golden lampstands. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Adam. And among the lampstands was someone like a son of man. This is Adam. Vêtu d'une longue robe, dress in a robe reaching down to et, his feet, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, and with a golden sash around his chest. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. His head and hair were white like wood, as white as snow. Sa tête et ses cheveux. His head and hair blanc comme de la laine blanche, c'est-à-dire white and blanc. like wool. It means we are in front of 
white color. À qui on a donné les chandeliers. To whom has given lampstand. Il était au milieu euh, de chandeliers. He was among the lampstand. Vous savez lorsque Moïse euh, a parlé des chandeliers ou des chandeliers. You know when Moses has spoken about lampstands. Prenons Exode chapitre 25. Let's take the book of Zelis. Chapter 13. Le verset 31. Nous commençons par le verset 31. Exode chapitre 25. Nous commençons par le verset 31. Sorry, Exode 25, verset 31. Nous commençons par le verset 31. Verset 31. Différent un chandelier d'or pur. Make a lampstand of pure gold. Ce chandelier sera fait d'or battu. And hammer is out, best and sharp. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Its fur-like caps, buds and blossoms shall be of one piece with it. On nous parle d'un chandelier ici avec euh, la tige. They talk about lampstand here with a stick. Avec le pomme. With its uh, 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 flower uh, base. Avec ses pommes. Les pommes, ce sont les fruits. Yes, like a fruit. Apples. Et avec le fleur. And the flower. Pour dire tout simplement. To say only that. Selon cette écriture. According to scripture. Le chandelier, c'est un arbre. A lampstand is a tree. Parce qu'un chandelier avec le fleur, avec le pomme. Because a avec lampstand branche. is a flower and a tree and a the branches. C'est-à-dire le chandelier, c'est un arbre. It means it's a tree. Alors, dans Apocalypse chapitre 1, le fils de l'homme au milieu du chandelier, c'était Adam à qui on a donné les arbres, and le then, jardin. And then we found in the revelation that a man inside among lampstands is Adam Nils. Mais then, avec, avec quelle couleur? C'est avec la couleur blanche. But with what kind of color was? Parce que ses cheveux sont blancs. White color because his hair is white. Son visage c'est blanc. Even his face is white. Tout ça c'est pour confirmer que Adam était un blanc. All of that is to confirm that Adam was white. Mais si nous, colors, allons, si nous allons dans la révélation, si nous allons dans la révélation, ça parle de beaucoup de choses. But if you want, we go to the revelation. There are a lot of things. Aujourd'hui, on se limite que sur la race d'Adam. But today, we want to limit or to stop only on the color skin of Adam. Adam était blanc. So you understand that Adam's color skin was white. Eve était noire. And Eve, his wife, was black or dark. Pourquoi? Why? Parce que Ecclesiastes chapitre 3, le verset 15 nous dit. Because the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 15 says. Dieu ramène ce qui est passé. God will call past to account. Le livre des cantiques des cantiques, c'est la répétition du jardin des jardins. And then we understood again that the book of Song of Song is the repetition of the garden of Eden. Nous sommes en face d'un homme avec sa femme à côté, il y a le jardin. There we are in front of a man with his wife and, and beside them there is a garden. Là où le livre de Genèse n'a pas donné les détails sur la race d'Adam. You know where le... the book of God Genesis didn't give the color skin of Adam. Mais le livre des cantiques des cantiques donne la précision parce que c'est la même pensée, c'est la répétition de la même écriture. But the book of Song of Song give the precision, the detail, because they are saying the repetition. Ok, et Adam devait garder le jardin. And then Adam should keep or take care of a garden. Dieu avait planté. As God had planted. Mais c'est Adam qui devait garder. But it was responsibility of Eden to keep or to take care of the garden. Soyez béni au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Ah, C'est-à-dire Dieu avait planté. You understand that God has planted. Et c'est Adam qui devait garder. And it was for Eden to take care of it. Je suis dans Genèse chapitre 2. I am in Genesis chapter 2, le verset 8. Verse 8. Genesis 2, verse 8. 
Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Now the Lord God had planted a garden in the east. C'est-à-dire ce Dieu, Dieu qui avait planté le jardin des plaines. You see that it was God who had planted the garden of Eden. Dans la prophétie, Dieu plantera aussi une ville sur la terre, un autre jardin des plaines sur la terre. In the same way, according to the prophecy, God will plant another garden on the earth. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. If you go in the book of Revelation chapter 20 and chapter 21, we see that God will plant a tree in the On nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Jérusalem. They talk about a new Jerusalem. Et vous remarquerez dans cette ville-là, and you will notice in that city, il y a l'arbre de vie. There is tree of life. Mais cherchez dans toute la Bible, dans tous les livres de la vérité, là où il y avait l'arbre de vie, c'est dans le jardin de Dieu. So I I send you to 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 search in the book of life where they found the the tree of life. It was only in the Garden of Eden. Pour dire tout simplement la nouvelle Jérusalem, ça sera un autre jardin d'Eden que Dieu plantera sur la terre. This to saying only that in New Jerusalem, it will be only another Garden of Eden that God will plant or create. Seulement dans cette ville là, la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que on ne trouvera pas de transgresseurs dans cette ville. Only in that new Jerusalem that we found that they will not have a tree of knowing, knowledge, and evil, because there will be no one to 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 break the law of God. Ça sera un autre jardin d'Eden. That will be another garden of Eden. Et cette ville sera établie au temps du règne millénaire de Jésus Christ. And that city will be established in the time of. Uh, uh, reign of the Lord Jesus. Seul ceux qui reflètent Dieu qui y entreront. Only those who reflect God's image will take possession or will in, in, inherit. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus. Dieu tout simplement les jardins d'Eden se répètent euh, de plusieurs manières dans le livre de la vérité. This is only to say that the Garden of Eden is repeated in many ways in the Bible. Ok, et Dieu avait planté, Adam devait garder. You know that God had plenty and Adam had responsibility to take care of it. Dieu veut dire aussi garder. What means to take care of it or to keep? C'est là où je vais terminer, nous allons terminer là. So, il euh, y a beaucoup de choses que nous allons dire parce qu'il y a aussi les calendriers d'Adam qui nous attendent par la grâce de Dieu. So in this way that I will stop today because there are so many things to speak about Garden of Eden, the calendar of Eden, and so on. Prenons Isaiah chapter 27, le verset 3. Let's take the book of Isaiah 27, verse 3. Au verset 2 à 3. We can start uh, from verse 2 even. En ce jour-là, Chantez un cantique sur la vie. Esaïe chapitre 27, le verset 2. Isaiah 27, 2 to 3. En ce jour-là, in that day, chantez un cantique sur la vie. Sing about a fruitful vineyard. Moi, l'éternel, j'en suis le gardien. I, the Lord, watch over it. Je l'arrose à chaque instant. I water it continually. De peur, on l'attaque. I guard it day and night. Nuit et jour, je la garde. So that no one may harm it. Ça, c'est le dictionnaire de Dieu. This is a dictionary of God. Selon cette écriture, according this verse, garder veut dire arroser. To keep or to watch means to water. C'est-à-dire, garder un jardin, c'est l'arroser. To watch a garden means to water it. Ou en d'autres termes, garder une église, c'est l'arroser. It means another way, to keep a church, it means to water it. C'est-à-dire, Adam qui devait garder le jardin. It means Adam who should keep the garden. 
Et ça a dit que garder veut dire arroser. Isaiah says that to take care, it means to water. En d'autres termes, garder, c'est aussi arroser. Or we can say it in another way, to keep or to take care the God and the church, it means you have to water it. Ok, directement nous prenons cette écriture dans 1 Corinthiens chapitre 3. So directly we go to 1 Corinthians chapter 3, le verset 6. Verse 6. 1 Corinthians 3, 6. 1 Corinthians chapter 6. 3, verse 6. Ok. On dit. You can read. J'ai planté. I planted. Apollos a arrosé. I planted the sea. Apollos watered. On se limite là. We stop by that. Vous voyez? J'ai planté là, c'est Paul qui parle. I planted that Paul spoken, Apollos arose. And Apollos watered. Que veut dire arose? What means to water? Arose veut dire garder. To water means to keep, to dire, watch. Lorsque Dieu a planté le jardin, it means when God planted a planted garden, vous voyez, you see, Adam est venu garder, and Adam came to keep and to take care. C'est-à-dire Adam a arose. Or in another way, I can water it. Vous voyez là où Paul a puisé cette écriture. Do you see where Paul has went to pick it up these verses? Ça dit la première personne qui avait planté c'était Dieu. It means the first person to plant it was God. Et celui qui a rosé c'était Adam. And the one who watered it was Adam. Mais chez Paul, Paul dit que c'est lui qui a planté et c'est Apollos qui But to Paul, Paul is saying it's him who planted and Apollos watered. Soyez bénis. Be blessed. Nous sommes en face de l'évangile de la vérité. So we are in front of the gospel of truth. De l'évangile éternel. Or the everlasting gospel. Si vous avez un évangile qui explique les choses difficiles. So if you have a, a, a gospel which explains Difficult thing. Cet évangile doit être aussi en mesure de donner solution aux problèmes compliqués. So you understand that this gospel, the same gospel, must give solution to difficult things. Que le Seigneur Jésus Christ vous visite. May the Lord Jesus visit you. Qu'il vienne à votre secours. He may come to your help. Et à la, vers la fin de cette semaine. Even the end of this week. Il y aura encore un thème très important que nous allons traiter. We will have another thing to talk about. Nous avons promis euh, de parler sur l'antiquité. You know we have promised that we will talk about antiquity. C'est-à-dire les choses qui se sont passées au temps d'Adam. C'est-à-dire l'espace du temps d'Adam avec Noé. So les the, choses qui se sont passées là. The, 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 the space time between Noah and Adam. Et comment... Euh, Dieu avait fermé le ciel. And how God has closed the heaven. A rendu la terre déserte. And make uh, the earth desert. Le calendrier qui Adam utilisait. And what was the calendar Adam was using? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. There are a lot of things to say on that. Et qui auront aussi de l'impact sur nos vies. And those things will impact your life as a Christian. Pour aujourd'hui, as for today, parlant. we are stopping here. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Qu'il vous fasse du bien. And can make me go do well for you. Là où il y avait des de, de choses compliquées, des problèmes, des maladies, que le Seigneur vienne à votre secours. Where there was difficulties, a difficult situation in your life, disease, may the Lord Jesus Christ bring you solution and healing to your sickness. Nous croyons que l'enseignement c'est un messager. So we do believe that the teaching is a message. Lorsque Dieu envoie un enseignement, uh, a, a training or a message is like a messenger. C'est pour viser un objectif. It is to give you a purpose of life. Nos numéros sont affichés là. So our contact on the screen of your phone. Vous avez des préoccupations, phone. vous avez des questions, même sur WhatsApp, nous sommes là. If you have some concern, problems, whatever, You have our contact on WhatsApp, Facebook, you can write to us. 
Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of Jesus Christ. Ciao. Ciao. Bye. Bye.